Na Grota é o maior programa de inclusão social do Brasil. Mais dignidade, mais inclusão, mais oportunidade. Aqui a gente gosta de gente, é passe livre estudantil e emprega mulher. É luz de LED e asfalto no grau, tem CNH social, casas serão reformadas e pra você que é da cultura, tem vários editais. Tem mais, tem saúde nas grotas, com médico na porta de casa. É a Prefeitura de Maceió investindo para mudar a nossa vida. Por isso, Brota na Grota! Eu estou aqui com o Eduardo. Hoje é o último dia de um curso incrível do, da ESC Desenvolvimento, né? essa empresa aí formada pelo Alcemi Júnior e uma equipe maravilhosa. E Eduardo, né, já está assim, há muitos dias aqui, esse evento vem acontecendo há meses, né, Eduardo? E ele que é diretor da Universidade de Metaverso. E aí, essa área educacional para uma, uma tecnologia muito inovadora que está chegando aí no Brasil inteiro. Eduardo, eu quero saber de você. Primeiro, obrigado por estar participando do programa, tá? do programa Que Importa com o Fabi. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado dessa maravilhosa. Quem a entrevistou, Jalok, grande figuras, está aqui ao seu lado. É uma honra, é muito prazer. Muito obrigado. A da honra é minha, meu amor. Olha só, eu quero que você diga para o pessoal de casa o que foi o que, foi que mudou para você esse curso aí que a ESC Desenvolvimento trouxe e qual é a ligação, qual é o link com o seu negócio. Oh, essa mentoria acelerando resultados, ela tem quatro pilares, que é marketing, estratégia, processos e gestão de pessoas. O meu negócio, a Universidade do Metaverso, ela lida muito com líderes, formação nova líderes, com novas tecnologias. Se eu conectar tecnologia mais pessoas ou organizando processos, eu vou conseguir escalar a empresa para ir além. Então, é importante a gente, além do networking, com vários empresários, com pessoas que essa conexão faz com que você resolva problemas de forma coletiva. A mentoria, ela auxiliou para ter mais clareza nos processos, para que eu pudesse escalar e desenvolver a equipe que eu estou no momento de contratação, para que eu possa ampliar a equipe de forma mais assertiva, contratando a pessoa para o lugar, lugar correto. Porque você pega esse conhecimento, né, Eduardo, que você viu aqui durante esse período e vai replicar ele lá na... Na empresa, exatamente. Teoria junto com a prática, que vai fazer a diferença nos nossos negócios e na vida da, da nossa sociedade. As pessoas a gente vai impactar. E para a gente encerrar aqui, diga só um pouquinho para o pessoal de casa, é, como é que se aplica o metaverso na educação? Maravilha, metaverso na educação. O metaverso, o que é que ele é o conceito? O conceito do metaverso, epistemologicamente, que é o conceito da palavra, significa além do universo. Então ele tenta replicar o universo físico em um mundo digital. Na educação, como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar um ambiente mais imersivo, onde o aluno ele possa interagir de forma mais imersiva, onde ele possa estar, imagine, você está estudando sobre a Grécia, estudando sobre o tempo antigo. Uma coisa é olhar a imagem, outra coisa é ver o vídeo. Outra coisa é eu estar passeando, conversando, como, como era aquela, aquela, aquela época. Eu consigo usar recursos tecnológicos para que eu tenha transporte, como transporte o aluno. 
Então, realidade virtual, realidade aumentada, são tecnologias que potencializam a aprendizagem através de ferramentas que vão facilitar e demonstrar com mais clareza como eram essas relações antigamente. Então, são muito poderosos. Você que é da educação, você tem uma série de possibilidades hoje que a tecnologia abaixa o custo para que possa aplicar na diferença da sua empresa. Então, quer saber mais? Arroba Universidade do Metaverso. Gente, anota esse Instagram porque isso é incrível, é algo assim, nunca visto, né? Eu, eu pensei de só ver essas coisas em filme, mas é doado. O cara visionário já trouxe essa realidade para cá, se antecipou e a partir desse curso aqui ele só vai assim, crescer ainda mais o negócio dele. Fiquem acompanhando a página de Eduardo. Obrigada, Eduardo. Muito obrigado, prazer é todo meu. Que você precisar do nosso programa, conta com a gente, tá bom? Com certeza, obrigado. Prazer em ser entrevistado, muito sucesso a Fabi, muito sucesso a todos os telespectadores. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Eduardo. Acompanha aí, gente, porque isso daí é incrível e é a nossa realidade de hoje que faz com que a gente avance aí nesse futuro que é agora. Tchau. Eu estou aqui com a empresária Fátima Alves, ela que é uma mulher muito antenada, é, quando o assunto é melhorar o seu negócio, certo? E o que importa com o Fabi, sempre tem um espaço né? é, para as mulheres empreendedoras, você sempre vê, né? E aí Fátima está aqui participando desse curso, né? que é um, um curso acelerando resultados, essa mentoria ideal semi Júnior. Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma honra estar com você, viu, meu amor? Toda minha, meu amor. Toda você está tão... Obrigado. <risos> Ô Fátima, conta para o pessoal de casa, é, eu quero saber o seguinte, como é que você, esses três meses assim, foi uma imersão, né? Você mergulhou aqui nessa sala da ESC Desenvolvimento e, e, e pegou tudo que você podia aí de informação para melhorar seu negócio. Qual é a sua experiência nesses três meses? O que é que você leva para dentro da sua empresa? Aproveite e já digo o nome da sua empresa aqui para é, a minha empresa é aqui Placas. A gente trabalha com placas de automóveis e serviço de despachantes. Então, eu, da verdade, sou de Arapiraca. Hum. Né? Lá eu tenho duas, duas sedes e vim e coloquei uma outra aqui. Né? Então, o meu intuito de, fazer, de vir fazer a mentoria aqui foi o um network que ia agregar muito para mim, já que minha empresa é nova aqui. Né? Mas assim, a, a mentoria, ela foi muito, foi muito, assim, muito agregou, agregou muito, sabe? Porque mesmo a gente tendo muita experiência, a gente nunca é sabedor de tudo, Sim. entende? Então, o conteúdo que eles entregaram de marketing, é, todos os conteúdos que eles entregaram foi, é, foram surpreendentes, sabe? Foram muito, agregou muito na empresa, com os funcionários, com, com o financeiro, com o marketing. Mudou em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Todos os, os empreendedores deveriam fazer uma imersão dessa, porque é, um, é, é conteúdo assim, surreal. Você, algumas coisas que você acha que não tem jeito na empresa, vem aqui, eles vão, vão dando os conteúdos e você vai melhorando a empresa, melhorando, melhorando e eu super indico. Gente, isso é incrível, porque é como arrumar uma casa bagunçada, tá, pessoal? Quem tem empresa sabe do que é que eu tô falando, sabe do que é que Fátima tá falando. Você tá com seu negócio lá, tem muitas situações dentro do negócio, e aí você tem que arrumar a casa para que você consiga crescer e aí sair por aí como Fátima, né? Abrindo aí filiais por todo lugar. É, Fátima, é, diga pro pessoal qual é o arroba de sua empresa. Arroba aqui placas. É isso aí, vou deixar, tá, tô deixando aqui para vocês verem o arroba de Fátima. Se você precisar de placa, ó, eu já tô com essa amiga poderosa, despachante e tal, é nessa empresa dela, tá certo, gente? E uma coisa que ela falou que me chamou a atenção foi network. Hoje a gente precisa de network. Sem network, a gente não consegue para canto nenhum. Ah, Fabi, o que é isso? Para quem não sabe, né, gente, é essa rede de relacionamento, essa troca de experiência, esses contatos que você vai fazendo com outros empresários e quando vê... Todos estão assim, um consumindo da empresa do outro. É isso aí. Muito obrigada, viu, Fátima? Até a próxima. O nosso programa está sempre disponível para o que você precisar, tá já, meu amor? Um beijo, gente. Até a próxima. E eu estou aqui com Alcemi Júnior, esse grande empresário, presidente da ESC Desenvolvimento, essa empresa, gente. Vocês já viram no programa uma vez, ele falou sobre esse curso que ia acontecer e eu estou muito feliz porque estou aqui, fui convidada né, para a formatura, digamos assim, dos empresários que esse querido Alcemi Júnior trouxe, ele que veio de Arapiraca e já tem essa filial dessa empresa que já é um nome forte em Alagoas. 
E aí eu quero saber de Alcemi, ESC Desenvolvimento, Alcemi, qual é a sua sensação hoje, né, após três meses, né, tá formando aqui, eu vou dizer formando porque é um conteúdo muito grande o seu, né, nesse período todinho, formando, assim, grandes empresários de Alagoas. Fala aqui pra gente o que foi que aconteceu aqui nesses três meses. É, então, Fabi, é gratificante estar aqui ao longo desses três meses com vários empresários de vários segmentos diferentes, impactando e transformando os negócios e também a vida desses empresários. É, graças a Deus a gente tem recebido os feedbacks gigantes né, de agradecimentos. Eu fui numa empresa um, há cerca de 15 dias atrás e a empresária, né, o empresário, é, falou que a gente transformou a empresa dele de uma forma geral. Nesse dia eu estava fazendo aniversário e ela fez um post, tirou uma foto, fez um post e colocou lá a escrita Nosso Eterno Mentor. Isso é gratificante, né? Hoje a gente tem cerca de 150 mentorados de Maceió a Delmiro Gouveia. A nossa sede fica, é, principal fica em Arapiraca, tá? mas a gente está tendo Alagoas todo. Sim. Temos 10 turmas de mentoria. Está é, abrindo agora né, a décima turma que a gente vai iniciar na quinta-feira em Arapiraca. É, e a nossa empresa, graças a Deus, tem contribuído na transformação desses empresários. Não só em negócios, tá? mas também na vida pessoal deles. É, na saúde deles. Né? Inclusive, esses esse empresários que eu falei há pouco, tá? da empresário do empresário, o empresário ele tinha perdido 13 quilos após a mentoria. E olha que a gente não fala é, em si. O assunto não era nem sobre, sobre isso, é. sobre peso. É, a gente não fala sobre isso em si, só que a gente fala que o empresário tem que cuidar da saúde. Sim. Então ele entendeu e foi fazer isso acontecer. Mas sobre a mentoria, ela é transformadora e a gente aborda os quatro pilares das empresas de sucesso. Então, se você... Fala um pouquinho para a gente quais são esses pilares... E, assim, dentre eles, o que é que chama mais atenção para impactar nas empresas quando eles saem daqui? Show. É, se você que está do outro lado aí é empreendedor ou pensa em empreender, tá? E quer fazer com que sua empresa ela cresça muito, eu quero falar para você que a ESC, tá? Na nossa mentoria empresarial, nós abordamos os quatro pilares das empresas de sucesso. Quais são? Estratégia. Entender onde você está e traçar uma rota para o seu alvo desejado. Muita gente quer... E chegar no lugar, por exemplo, poxa, eu faturo 100 mil, queria faturar um milhão. Mas como é que eu faço? As pessoas não sabem. E nós da ESC ensinamos. É, outra coisa, gestão de pessoas. Não, empresa cresce sem pessoas. Então você que é empreendedor precisa saber lidar com pessoas. Precisa saber cuidar de pessoas. E dentro da ESC, dentro da mentoria, a gente ensina isso. Tá? A gente fala sobre isso. Gestão do processo também, que é o alicerce, a base da organização. Se não tiver uma boa base, um bom alicerce, a empresa ela não cresce, ela não avança. Então a gente fala muito sobre isso. E por fim, e muito importante, tá? e a gente aprendeu sobre isso durante a pandemia, ou você é ponto com ou você é ponto fora, é o marketing digital. Tá? Ele tem feito é, a diferença em muitos negócios, ele é muito expansivo. É, então essa é a mentoria, é uma duração de três meses. Tá? A reunião é totalmente diferente de qualquer outra reunião. Pessoas falam que alguns mentorados já disseram, tá? Inclusive tem até um vídeo lá na nossa página, que é www.mentoria.esc.com.br, onde uma das é, mentoradas empresária é administradora de empresas, e ela fala que durante os quatro anos da faculdade dela, tá? A Stephanie, que ela não aprendeu é, tanta coisa quanto ela aprendeu no nosso curso. E como a Fabi falou, são três meses. Hoje a gente, hoje a gente está aqui é, no Hotel Jatiuca, tá? A mentoria acontece em Maceió. Hoje a gente está aqui no último encontro dessa turma, o pessoal não quer sair, <risos> não queria que acabasse. Aqui o ano inteiro, viu gente? Queria ficar aqui o ano inteiro. É, e é gratificante eles falarem que, poxa, não acaba agora não, tem que ter mais aula. <risos> Entra aqui nesse Instagram, acompanha tudo que está acontecendo, telefona para o número que eu vou deixar aqui, tá? E fica acompanhando não só aqui na TV Mar, como no YouTube, arroba o que importa com o Fabi. O YouTube é o mesmo nome, o que importa com o Fabi com Y. Você clica lá, se inscreve, todo o material, tudo que que Júnior trouxer para aqui, esse programa, inteiro, esse programa inteiro aqui, você pode assistir quantas vezes você quiser e compartilhar, porque tem gente em casa que precisa, tá certo? Então é isso aí. Muito então, obrigada, Alcemi. Deus te abençoe. E você, a gente sempre aqui com você para tudo que você precisar. Em março, estamos junto aqui na nova turma. É isso aí. Vamos para cima. Eu estou aqui com a doutora Gil Maiara Abreu. Esse nome você já conhece, né? Porque ela é uma grande colaboradora do nosso quadro de saúde do programa O Que Importa com Fabi. Doutora Gil, seja bem-vinda sempre, né, mais uma vez ao nosso programa. E eu queria que você dissesse é, o que é que muda para você, enquanto CEO da Clínica Videira, é, passar três meses de imersão, imersão, né, aqui nesse curso da ESC Desenvolvimento. 
Olá, Fabi. Agradeço a oportunidade. E então, o que me acrescentou foi realmente a visão né, de outros empreendedores, de outros negócios, e que sempre acrescenta, por, é porque cada um tem sua história, né? E, e, e tudo que eles construíram para chegar nesse momento. Então, tudo me ajuda também a até pegar como inspiração e levar também pra, e aplicar na minha clínica. Eu penso assim, como são muitas mentes, assim, cada, cada empresa é, é um segmento, né Gil? Então assim, eu vejo assim como uma troca de experiência, porque são assuntos diversos, segmentos diversos, eles chegam aqui e trazem a realidade né, de como é o negócio deles e as equipes e tal, e aí vocês fazem uma troca de conhecimento, né? Mas eu quero saber assim, quando ele diz assim, ele aumentou o Alcemi Júnior de parabéns, vocês viram ele falando aí, ele é um grande mentor e, ele, e, ele, e a mentoria dele é sobre acelerar resultado. É, como, é que você, como é que você leva essa informação que você recebeu aqui para replicar na sua empresa? Então, Fabi, no fim, somos todos empreendedores e, e, e no caso do empreendedorismo, existem regras, né? princípios, como por exemplo, o Alcemi sempre fala para a gente, a parte de gestão de processos, gestão de pessoas, o marketing. Então, assim, tem muitas áreas em comum que a gente vai conseguir utilizar cada uma no seu ramo. Então, isso tudo vai contribuir com o crescimento de todos, até porque a gente cria também aqui amizades, faz muito network e está sendo uma experiência muito, muito boa mesmo. E é um grupo muito unido, viu? Eu acompanho tudo, né? Acompanho algumas aulas aqui, é uma galera unida, cheia de conteúdo. Mas eu queria saber mais uma coisinha, Gil, para o pessoal de casa. É, tem muita gente lá aqui assistindo a gente, tem muita mulher empreendedora que assiste, tem muita, muita família. E assim, eu queria que você dissesse assim, o que é a parte mais difícil de ser empresário? E o que é que o pessoal que está em casa assim, pode ouvir de você para que inspire eles a, a mudar o negócio deles para melhor? É, pergunta difícil você me fez. <risos> Mas assim, a parte difícil é você se sentir sozinho. Né? E o que a gente consegue aqui é justamente isso. A gente encontra pessoas que estão ali vivendo momentos parecidos e querendo o mesmo objetivo. Então isso ajuda bastante e aí a união, como a gente sempre diz, né, faz, faz a força e é isso que a gente encontrou aqui. Pessoas querendo o mesmo objetivo e lutando para fazer suas empresas crescerem. Eu quero que você, para encerrar, dê uma, um conselho, uma dica para o pessoal que está em casa arrancando os cabelos, porque está tendo muita raiva com o funcionário, já não sabe mais o que fazer e é problema de atraso e não sei o que, e o financeiro dá errado. Como é que a pessoa pode assim ter uma inspiração com a fala sua para que ela não desista do negócio dela e siga em frente? É, você não está sozinho, você só precisa buscar ajuda. E buscar ajuda com as pessoas certas, né? E aqui vocês encontram isso, né? Aqui na mentoria. E é justamente sobre isso. É, quando você está doente, Fabi, você precisa ir para um médico. E às vezes você precisa ir para um especialista. E a mesma coisa pode ser você que está aí passando por dificuldades. Você precisa de ajuda de um especialista na sua área. Precisa aprender mais sobre empreendedorismo. Coisa linda, gente. Essa é a doutora Gil Maiara, viu? Vou deixar o Instagram aqui da Clínica Videira, arroba Clínica Videira, né, doutora Gil? E o seu? É DRA de Maiara, g i l Maiara com Y, ponto abril. Vou deixar aqui, vocês acompanham, ela tem muito conteúdo para mostrar sempre no Instagram, tá bombando. E é isso aí, parceira do nosso programa. Fiquem acompanhando, porque tem mais gente aqui para eu entrevistar, porque esse evento, ó, quem tá saindo daqui tá saindo com muito conhecimento, já vai começar uma turma nova em março, e você que tá ouvindo aí, porque a Gil tá falando e que os outros colegas falaram, não perde tempo, participa, porque a turma só tem 30 vaguinhas e já já vai esgotar. Um beijo bem grande e até a próxima. Obrigada. <risos> para fechar essa matéria muito especial com a ESC Desenvolvimento, eu conheci aqui um grande empresário, Darlan Moreira, ele que tem uma rede, gente, é uma rede de óticas, não é uma ótica só, tá certo? Que chama Via Visão, é isso aí. Darlan, um prazer enorme você estar aqui no programa O Que Importa com Fabi, tá certo? Seja muito bem-vindo. Eu quero que você diga para o pessoal de casa o que é que um empresário que já tem um sucesso, porque você já tem um sucesso, você já tem, não é, são três lojas que você tem espalhadas, já já vou querer que você diga aonde estão as suas lojas. Mas o que é que um empresário que já é de sucesso vem buscar num evento como esse? Fico muito feliz em estar participando do seu programa, tá? te conhecer pessoalmente. E o que eu busquei na ESC, né? É, conheci a ESC através do Alcemi, lá em Arapiraca, e vários empresários já conceituados na cidade, empresários renomados na cidade, Tá? O Alcemi veio me visitar aqui em Maceió. Eu tenho uma loja também em Arapiraca, mas ele veio nos visitar e apresentar todo o projeto. Então, o, o empreendedor está sempre em busca de conhecimento. Então, é muita estratégia de marketing, planejamento financeiro, estratégico. 
tá? Então, é, eu saio dessa, dessa, dessa consultoria de três meses bem empoderado com o, o poder da, da, da mentoria e os, o, o, os, pontos os, os pontos estratégicos, certo? Que conseguimos desenhar aqui, tá? Vendo as falhas e assim melhorando e correndo atrás do nosso objetivo. Nesses três meses tivemos um, um, um alcance surreal na empresa, com colaboradores, é, aperfeiçoando o atendimento, tá? E só crescimento. Eu indico a todos é, participar desse treinamento, tá? Procurar o Alceni, o, a turma da ESC, tá? E, e fora o network que você vai fazer aqui, vários empresários, várias pessoas de vários segmentos, tá? Que viraram cliente, graças a Deus, todos estão na carteira de cliente da Via Visão, tá? E fico feliz pelo convite. Legal. E a pergunta foi proposital, né, que eu fiz no início, porque o um empresário de sucesso vem para um evento desse. Por quê, gente? Porque é, muitas pessoas cometem o erro, né, Darlan, de pensar assim, ah, eu já conquistei tanta coisa, eu já tenho uma loja aqui, outra... É João Pessoa, onde é que estão as suas lojas? Hoje, em Marcelo, são três unidades, Marcelo Shopping, é, Farol e Gruta, Arapiraca, e estamos um, com uma unidade em João Pessoa também. Então, aí muitas pessoas pensam assim, ah, Fabi, mas ele já tem tanta loja, eu já tenho tanta loja, eu tenho uma rede de loja, o que é que eu vou fazer mais num evento desse? Eu já estou muito bem, pô. E ele mostra, né, ele vem mostrar a importância de você reciclar, porque a, a, a quantidade de informações, assim, inovadoras, que muitos de vocês que estão em casa, né, eu aqui e Darlan, estamos aqui vendo, são coisas assim que vocês não fazem ideia, são coisas modernas, né, que com certeza Darlan vai, vai pegar essa informação aqui, né, Darlan, porque uma empresa tem marketing, tem financeiro, tem gestão de pessoas, vai pegar essa informação e vai replicar lá o treinamento para os seus funcionários. Isso, isso, isso é o, a gente, o intuito, na verdade, de sempre estar aperfeiçoando em busca de novos conhecimentos, é, é levar isso para a equipe, né? A gente tem uma equipe hoje de 30 colaboradores, a gente supervisou a, a gerente de loja, a técnico também, tá? Então é buscar o conhecimento aqui e levar para a turma, tá? Para sempre estar aperfeiçoando e assim alcançar nossos objetivos aqui no estado de Alagoas, que é oferecer, tanto em Alagoas como na Paraíba também, futuramente em outros estados, se Deus permitir, Santa Rita, e é, levar, pra, levar para o nosso cliente o que há de melhor, uma visão de alta performance. Deixa o Instagram da loja aqui para a gente, por gentileza. Vamos lá. É, Marcel, via visão.al, Arapiraca, via visão Arapiraca, AL, tudo junto. João Pessoa, via visão é, JP, tudo junto também, não tem nenhum ponto. Eu desejo que Deus abençoe, que a partir desse curso que o Alcemi Júnior fez aqui, você prospere ainda mais, sua equipe cresça bastante e eu saia por aí gravando todas as empresas que você vai abrir em, no Brasil inteiro, fechou? Fechou. Fechou. Combinado? Tamo junto. Obrigado. Gente, é isso aí. Muito obrigada, Darlan. Fiquem acompanhando, vou deixar o Instagram dele aqui. Nosso programa está maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Isso tudo foi sobre a ESC Desenvolvimento. E se você está com dificuldade na sua empresa, seja em qualquer das áreas que nós conversamos aqui, é só falar com a ESC Desenvolvimento, que o Alcemi Júnior vai ter o maior prazer de ser mentor da sua empresa, tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima, gente. Tchau. Breaking me was overcome Walking these lonely streets Even in good company I want to run But now I'm in
São Miguel. Um lugar privilegiado como poucos. Onde os bons ventos sopram. Para os apaixonados pelo mar e pela liberdade. Ponto de encontro para quem aproveita o melhor da vida. Rico em belezas naturais. Repleto de novos sabores. Esse paraíso natural acaba de receber um empreendimento à altura. Ritz Barra de São Miguel. O primeiro condo hotel boutique de Alagoas. O melhor da vida em um só lugar. Ritz Barra de São Miguel, um lugar para poucos privilegiados. E eu tenho uma convidada muito especial, vocês sabem que só senta aqui comigo pessoas assim, é, que tem algo assim muito importante, né, para dizer para vocês aí de casa. E aqui comigo está a psiquiatra, a doutora Clarissa França. Seja muito bem-vinda, doutora Clarissa. Muito obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui no seu programa, O Que Importa com Fabi. E espero poder contribuir um pouquinho com essa conversa. Oxe, então ela é tão linda. Ela parece, assim, uma menina, né? Tão novinha, com essa carinha de boneca, já é uma doutora, uma psiquiatra. E aí eu trouxe é, você aqui, doutora, e assim, um prazer. A casa está sempre aberta para você, tá certo? para a gente conversar sobre um assunto assim muito comum, né, um assunto assim de grande relevância aqui para a nossa sociedade, para o Brasil como um todo, que é sobre transtorno de ansiedade, né. Hoje em dia é algo assim muito recorrente, muito comum, né, é, nas famílias é, sempre ter alguém que está passando por, por por esse transtorno. E aí eu gostaria de perguntar é, é, para a senhora, isso são perguntas assim que tem vindo aqui para o programa. E por isso achei assim muito muito oportuno, né, a senhora estar aqui com a gente nesse quadro de saúde. A pergunta é a seguinte: é, dentro do transtorno de ansiedade existe assim uma diferença entre um, um transtorno assim que seja mais comum é, em relação ao patológico? Como é que você pode explicar para o pessoal que está em casa? Perfeito, Fabi. Então veja só, a gente poderia fazer uma distinção do que é uma ansiedade normal, que qualquer pessoa pode ter, e o que é uma ansiedade patológica, uhum. que chega a ser um transtorno. Sim. A ansiedade normal todos nós temos, por quê? Vamos supor que a gente vai fazer uma prova de um concurso, dá aquele nervoso, dá uma sensação de coração acelerado, perto da prova isso pode ficar ainda mais intenso, mas a gente consegue lidar com aquilo, a gente consegue passar por essa situação e fazer a prova que precisamos fazer. Porém, uma pessoa que tem uma ansiedade em níveis muito aumentados, ela vai ter esses sintomas constantemente no dia a dia, hum. chegando a interferir em várias funções dela, por exemplo, no trabalho, na hum. faculdade, na escola fazendo com que aquela pessoa desenvolva sintomas persistentes, como, por exemplo, sensação de falta de ar, até mesmo sensação de formigamento, hum. pensamentos de preocupações constantes e muita dificuldade para relaxar. Então, quando isso se torna uma coisa mais persistente, crônica e realmente causando um impacto na vida daquela pessoa, a hum. gente chama isso de um transtorno de ansiedade. É, o, que é que, o que é que faz, assim, o que é que passa na mente né, de uma pessoa é, para que esse transtorno de ansiedade chegue até esse nível assim, patológico? O que é que, qual é o processo? O que é que acontece na mente humana? Bom, é, existem pessoas que têm padrões de pensamentos e modos de ser, de agir, que favorecem, de fato, o desenvolvimento desses transtornos. Então, vamos supor alguém que tem uma característica de ser perfeccionista, que gosta tudo muito daquele jeitinho determinado, em que ela fica tentando buscar a perfeição. Ou então, a pessoa que costuma se cobrar bastante, né? que tem um alto nível de cobrança pessoal. Se algo dá errado, ela coloca tudo, toda a culpa para si mesma. Ela acha que se ela não fizer do jeito perfeito, ela é insuficiente. E aí passa a se sentir insegura, com baixa 
baixa autoestima, uhum. ou então pensamentos, por exemplo, de que é, um, algo muito ruim vai acontecer, que é o que a gente chama de pensamento catastrófico. Uhum. Então, vamos supor, se uma, uma mãe vai deixar o seu filho... É, começar a frequentar um determinado ambiente, a casa do colega, ela pode pensar, vai dar errado, vão fazer alguma coisa com meu filho, é, isso vai, vai ser uma situação muito negativa. Então, ela começa a criar situações pensando no pior desfecho. Uhum. E aí, isso a gente chama de pensamento catastrófico. Isso é o que favorece muito as pessoas a começarem a desenvolver uma, uma ansiedade realmente patológica. Isso pode acontecer, como eu falei, com uma mãe de família, ou isso pode acontecer com a gente mesmo no trabalho. Com os ah, filhos, eu vou iniciar né? com os filhos, eu vou iniciar um trabalho novo. Então, é, eu fico a, a minha noite anterior já pensando no que vai acontecer e tendo muita dificuldade em lidar com aquelas situações em que minha mente já está antecipando, ou seja, não estou mais vivendo o momento presente, eu estou vivendo sempre o momento futuro, hum. então eu não consigo mais aproveitar o momento de agora. Isso realmente é muito desagradável hum. e traz emoções muito desconfortáveis. Hum. Eu vou dar um exemplo que pode chegar, um nível desse de ansiedade muito grande Pode fazer, inclusive, a pessoa desenvolver uma síndrome do pânico, Olha por exemplo. Só. A síndrome do pânico é um, é, são essas crises em que a pessoa tem de forma muito aguda, de uma forma abrupta, sintomas intensos de medo, sensação de falta de ar, chegando a pensar que o coração vai parar, acaba indo muitas vezes numa emergência para fazer um exame cardiológico porque acha que vai ter um infarto. Então, às vezes, se assemelha, inclusive, a um infarto de Olha tão intensa que é essa emoção. Né? E isso realmente causa um sofrimento psíquico na vida das pessoas. E a gente tem que quebrar o preconceito, sabe? De achar assim, ah, é psiquiatra, não vou não, psiquiatra, não, não tô louco, não tô não sei o que, não vou, não quero remédio. Porque é, é o cuidado, assim, da alma das pessoas, né, doutora Clarice? É o cuidado da saúde e da alma, né? E a gente precisa, né, ter essa atenção. Isso mesmo, a gente tem que estar cada vez mais atento aos nossos processos internos, Sim. descobrir as características nossas que nos tornam pessoas mais potenciais ou também aquilo que faz com que a gente tenha mais limitação. Todos nós somos humanos, todos nós Isso podemos é sentir as diversas emoções, sentimentos que o ser humano é capaz de sentir. Uhum. Então faz parte dessa busca a gente aumentar o nosso autoconhecimento e a gente buscar tratar se for necessário. É isso aí, gente. Tá vendo? Que mulher maravilhosa, que médica competente. Pois eu vou deixar o Instagram dela aqui e o telefone, tá? Se vocês se interessaram é, por, essa, por essa matéria, por esse assunto aqui da entrevista, você compartilhe, tá? Nosso programa, arroba, segue aí, arroba, o que importa com o Fabi no Instagram. E o nosso YouTube é o mesmo, né? Arroba, desculpa, o que importa com o Fabi, com Y, se inscreve no nosso YouTube e você vai poder compartilhar é, com quantas pessoas você quiser e assistir quantas vezes você quiser aqui no canal da TV Mar 525 Neto e Claro. Muito obrigada, doutora Clarice. Obrigada Até você, a próxima, também. viu? Parabéns pela sua missão. Pelo seu estudo, por sua competência, com certeza a senhora vai assim, poder ajudar muitas pessoas e pessoas que estão assistindo aqui nosso programa. Obrigada.